Mensagem de Jesus ao profeta Pedro II, dia 28 de dezembro de 1994. Título da mensagem: Puro de amor sou eu. Puro de amor sou eu. Quem me ouve, ouve a verdade. Quem me segue, não tropeça. Quem me busca, sempre encontra. Quem me encontra, não quer mais perder. Nada, nada pode ser feito sem a minha permissão. Quando eu conduzo, nunca a falha. A falha está no coração de muita gente que não sabe o que quer e nem o que pede. Eu dou espontaneamente o que é meu e ilumino as pessoas com a minha luz. No entanto, há quem quer se parecer comigo, mas é falso e enganador e mentiroso. Esse é o meu inimigo. Ele não tem parte comigo, mas se coloca no meu lugar só para enganar as pessoas. O que ele faz é obra diabólica. Por isso, Bento, meu filho, é que não aguento mais. Eu estou sendo traído por pastores que não são do meu rebanho. Eles fundaram as suas igrejas para tirar os que são meus e milhões caíram nas suas armadilhas. Quando alguém dos meus é procurado, às vezes nada mais pode se fazer porque a pessoa que estava enferma já não tem a doença só no corpo, mas no seu próprio espírito. E o socorro quando me pede já é tarde, porque essa pessoa se deixou enganar pelos maus pastores que falam em meu nome, mas não tem nada comigo. Eles estão perdidos no tempo. No entanto, os que se arrependem me pedem perdão e voltam para casa, como fez o filho pródigo. Eu perdoo e dou a vida novamente. Porém, são poucos os que amam e são perdoados. Bento, meu filho, não te deixe vencer. Há quem diga que fracassaste, mas não foram as tuas mãos que não alcançaram as graças pedidas. Foram os distúrbios deles e nada mais podias fazer. Eu, Jesus de bondade, uso a minha misericórdia com quem não se desvia de mim. Porém, para quem procurou outros caminhos, perdeu-se. Assim eu deixei escrito. Nesses tempos virão em tua porta dizendo que sou eu, Jesus, mas não fui eu que os mandei. São pastores da ruína do meu templo. O meu templo é sagrado. Nele só entra quem eu batizei com o meu Santo Espírito. Bento, como tu, eu tenho outros escolhidos na face da terra. Veja que fui eu que te escolhi, e não tu que me escolheste. Há quem diz, o que tu escreves eu também posso escrever. Falar é fácil para esses. 
mas na realidade é puro engano. Fora de mim, ninguém, ninguém tem os traços que eu deixei assinalado no teu corpo. Esses são frutos que nasceram de má árvore. Eles não têm sabor e nem servem para o meu celeiro. Agora sim, Bento, meu querido filho, as sementes que nasceram em terra boa, que são as que eu plantei, são os meus servidores. Essas sementes já nasceram e estão separando tudo o que é meu. O trigo de um lado e o joio do outro. Porém, falta um pequeno toque e tudo será consumado. Eu chorei, eu sofri, eu padeci, mas estou vivo e com as últimas palavras na minha boca para serem pronunciadas. Vim de benditos de meu Pai, para minha casa que já está tudo preparado, ou saiam de mim malditos, falsos e enganadores, pois a hora é esta e os seus limites já ultrapassaram. Eu, Jesus, usei de toda a minha misericórdia, mas o diabo, meu inimigo, será preso e amarrado junto com os seus seguidores para nunca mais destruir o que plantei. És luz que ilumina o meu povo. Fique com a minha paz, meu filho. A tua tarefa me agradou muito. Jesus